ओह हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर सेवन तो चलिए शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं हमेशा की तरह और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जिसे देखिए कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था और वहाँ से हम लोग देखने वाले हैं Uh, कि यहाँ पे क्या लिखा कि चिंटू एंड हिज फ्रेंड्स वेर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग वेन ए विजिटर अराइव्ड तो एक बड़ा बिल्डिंग था और उसके सामने एक प्लेग्राउंड था और चिंटू और उसके जितने फ्रेंड्स थे वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे और तभी एक विजिटर का वहाँ पे आना हुआ फिर देखिए उनमें कन्वर्जेशन क्या हुआ विजिटर ने क्या बोला कि हे चिंटू द तब हाउ लिव जियर डजेंट ही तो विजिटर ने पूछा कि uh, अरे चिंटू यहाँ पे दत्ता भाव रहते हैं uh, है ना तो फिर चिंटू ने क्या जवाब दिया कि यस ऑन द सेकंड फ्लोर तो उन्होंने बोला कि चिंटू ने बोला कि हाँ सेकंड फ्लोर पे रहते हैं सी दैट विंडो और uh, उसने इशारा करके बताया कि देखिए वो खिड़की जो है वो है उनका घर दैट सीज फ्लैट ये उसका फ्लैट है वो उनका वो उसका फ्लैट है तो इतना चिंटू ने जवाब दिया विजिटर को फिर आगे क्या लिखा विजिटर ने क्या बोला कि बट देर आर फाइव विंडोज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर तो जब आप सेकेंड फ्लोर पर देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं तो विजिटर ने बोला कि अब इट कुड बी एनी ऑफ देम तो इसमें से तो कोई भी हो सकता है ना आपने तो सिर्फ सेकंड फ्लोर बोला है तो चिंटू ने फिर जवाब दिया कि हिज विंडो इज़ द थर्ड वन फ्रॉम द लेफ्ट तो उसका जो विंडो है वो थर्ड है फ्रॉम द लेफ्ट जैसे फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया थर्ड ये है उसका विंडो मतलब ये उसका फ्लैट है ऑन द सेकेंड फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड से जो थर्ड रूम है वो दत्ता भाव का रूम है तो अब यह क्या हो गया कि एग्जैक्टली जो पोजीशन है लोकेशन है उसके फ्लैट का वो विजिटर को पता चल गया तो इसके लिए अब देखिए आगे क्या लिखा देखिए कि चिंटूज डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ द तब हाउस फ्लैट इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जिस तरीके से इसने पोजीशन बताया यहाँ पे विजिटर को तो आप समझिए बिल्कुल ही ऐसा ही एग्जैक्ट पोजीशन नंबर को लेके हम यहाँ पे इस लेसन में चलने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट का एक प्लेन में कहाँ पोजीशन होता है एग्जैक्टली exactly उसका लोकेशन कहाँ पे होता है वही चीज़ हम सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर देखिए इट डिड नॉट सफाइज टू गिव ओनली द फ्लोर नंबर मतलब फ्लो फ्लोर नंबर को बताना ही सफिशियंट नहीं है इनफ नहीं है कि थर्ड है थर्ड फ्लैट है फोर्थ फ्लैट है या फोर्थ ग्राउंड फ्लोर है या सेकेंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर है Uh, कोई भी हाउस uh, को लोकेट करने के लिए इट्स सीरियल नंबर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट आल्सो नीडेड टू बी गिवन तो उसका सीरियल नंबर लेफ्ट से बताइए या अगर कहीं पे अलग बिल्डिंग है राइट से भी है तो राइट से बताइए मतलब पूरा एग्जैक्टली बताइए टॉप नीचे से ऊपर तक बताया आपने फ्लोर पहले बता दिया कि फर्स्ट फ्लोर पर है क्या सेकेंड फ्लोर पर है फिर बाद में अपने लेफ्ट से या राइट से वो सारी चीज़ को जब आप बताओगे तब जाके विजिटर को समझ में आए कि एग्जैक्टली वो चीज़ है कहाँ पर सो दैट इज़ टू नंबर्स हैड टू बी गिवेन तो दो नंबर देना पड़ेगा इन स्पेसिफिक सिक्वेंस और उसका सिक्वेंस बराबर होना चाहिए टू ऑर्डिनर नंबर्स तो ऑर्डिनर नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो पोजिशन बताता है उसको ही बोलते हैं ऑर्डिनर नंबर्स तो टू ऑर्डिनर नंबर्स नेमली सेकेंड फ्राम द ग्राउंड नेमली सेकेंड फ्राम द ग्राउंड तो ग्राउंड से सेकेंड जो बोला है सेकेंड फ्लोर सॉरी ये वाला तो ग्राउंड से जो सेकेंड फ्लोर बोला एक वो एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट और लेफ्ट से जो थर्ड बोला है तब जाके ये वाला जो पोजिशन है ये यहाँ पे हाईलाइट होता है इसके लिए दो चीज़ हो गया यहाँ से सेकेंड हो गया ग्राउंड और यहाँ से थर्ड हो गया वो तो सेकेंड और थर्ड सॉरी सेकेंड और थर्ड तो ये दो ऑर्डिनर नंबर यहाँ पे ज़रूरी है जिसके बेस पे हम वो फ्लैट को लोकेट कर सकते हैं तो इसी तरीके का चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कॉर्डिनेट जोमेट्री में तो चलिए कॉर्डिनेट जोमेट्री के जो एग्जैक्टली जो कंसेप्ट हैं वो हम देखते हैं तो जैसे ये आपके पास एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन को हम एक प्लेन बोल सकते हैं और फिलहाल इस प्लेन का अगर आपको कोई पार्ट नहीं दिख रहा है तो ये जो एक्सेस है इससे आपको स्क्रीन के चार पार्ट्स दिखाई देंगे फॉर एग्जांपल अगर इस स्क्रीन में या इस प्लेन में जो आप देख रहे हो इस पर अगर आपने एक हॉरिजोंटल लाइन बनाया है नंबर लाइन जैसा तो उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसी के ऊपर अगर आपने एक वर्टिकल लाइन जो नाइन्टी डिग्री का रहेगा परपेंडिकुलर अगर आपने वो बनाया है तो उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस तो किसी भी प्लेन के ऊपर अगर अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है और एक परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन बनाया है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एक्स एक्सिस बोलोगे और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस बोलोगे और दोनों को मिला के बोलते हैं हम एक्सेस फिर देखिए दोनों का जो इंटरसेक्शन है जहाँ पर दोनों मिलते हैं वो है ओरिजिन ओरिजिन और उसका जो पॉइंट है वैल्यू है वो जीरो है वहाँ से ओरिजिन होता है सब कुछ वहाँ से स्टार्ट होता है तो वो है ओरिजिन 
फिर क्वाड्रेंट्स क्या है तो क्वाड्रेंट्स ये देखिए अगर ये लाइन यहाँ पे जा रहा है और ये लाइन यहाँ पे जा रहा है क्योंकि एरो है इसका होता है यहाँ पे जा रहा है फिर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है ये ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे चार पार्ट हो जाएगा वन फिर ये आपके स्क्रीन के लिए दो और ये तीन और ये चार तो ये चारों पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं और क्वाड्रेंट जोमेट्री में क्वाड्रेंट्स को शुरू करते हैं यहाँ से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर बोला जाता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फिर हम एंटी क्लॉक चलते हैं मतलब अगर क्लॉक है तो नीडल इस तरफ घूमता है पहले 12 बजता है फिर 3 बजता है फिर 6 बजता है फिर 9 बजता है लेकिन हमको उल्टा चलना है क्लॉक समझो नीडल जो है वो उल्टा घूम रहा है तो फर्स्ट क्वारेंट अगर यहाँ पे है तो सेकंड इस तरफ नहीं आएगा क्लॉक के हिसाब से नहीं आएगा एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से चलेगा तो सेकेंड क्वारेंट यहाँ पर आ गया थर्ड क्वारेंट यहाँ पर आ गया और फोर्थ क्वारेंट यहाँ पर आ गया तो ये पार्ट्स हैं तो पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे क्वारेंट बोलेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आया उसके बाद देखिए औरिजिन ज़ीरो होता है फिर फिर नंबर लाइन के बेस पे अगर देखेंगे तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं जो ऑलरेडी हमने देखा है फिर इसी एक्सिस को अगर आप यहाँ पे सेंटर समझ के इसको घुमाते हो अगर नीचे घुमाओगे तो वापस से ये क्लॉकवाइज होगा लेकिन अगर ऊपर की तरफ घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा और अगर ये एंटी क्लॉक होएगा तो ये जितने भी पॉजिटिव नंबर है इस तरफ चले जाएंगे और जितने भी नेगेटिव नंबर है वो इस तरफ आ जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पर एक्सिस को भी हमने एंटी क्लॉक वाइज ही समझा है और इसीलिए वाई एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर रहेंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर रहेंगे तो ये आपको याद रखना है चलिए इसके बाद हम और क्या टर्म से वो देख लेते हैं चलिए अब कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स देखते हैं कि कॉर्डिनेट्स किसको बोलते हैं पॉइंट्स के जैसे अगर इस जैसे वो हमने देखा था फ्लोर का बिल्डिंग का वैसे अब सपोज करिए कि ये एक पॉइंट है प्लेन के अंदर तो इसका एग्जैक्टली exactly पोजीशन क्या है किसी को अगर हमको बताना है कि ये पॉइंट इस जगह पे तो आप किसको उसको किस तरह बताओगे तो उसको हम कॉर्डिनेट सिस्टम से बताएंगे तो अब अगर इस पॉइंट को लेकर आप पहले एक्स पे आते हो परपेंडिकुलर सीधी लाइन पे तो आप टू पे पहुँचते हो और फिर वाई पे सीधा जाते हो तो आप थ्री पे पहुँचते हो और इसीलिए इसका जो कॉर्डिनेट है वो हो जाएगा टू का अब अगर क्यू का पूछते हो तो सबसे पहले आपको फिर से एक्स पे जाना पड़ेगा परपेंडिकुलर सीधा वो है माइनस थ्री पे आ गया और फिर आपको y पे जाना पड़ेगा और वो है टू तो इसका कॉर्डिनेट बन जाएगा माइनस थ्री कॉमा टू और हमेशा पहले x पे फिर आ, y पे ये रूल बनाया गया फिर उसके बाद अगर आप आ, किसका आप सपोज m का देखते हो m का तो या n का देखेंगे फिर हम s का भी देखेंगे तो m का अगर आप कॉर्डिनेट देखते हो तो इसका कॉर्डिनेट क्या है पहले अगर x पे आओगे तो x पे ही है वो या एक काम करते हैं इसको इस चीज़ को हम देखने वाले हैं इसके बाद भी तो ये दो पॉइंट का कॉर्डिनेट आपको दिखाई दे रहा है कि पहले एक्स पे चलेंगे तो टू पे है और वाई पे चलेंगे तो थ्री है पहले एक्स पे चलेंगे तो माइनस थ्री है और वाई पे चलेंगे तो टू है और इसको आगे भी देखते हैं हम डिटेल में जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उन कॉर्डिनेट्स को हमको देखना है जो एक्जैक्टली exactly एक्सिस के ऊपर रहेंगे कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्सिस जो पॉइंट लाइन के ऊपर रहेंगे जैसे ये पॉइंट जैसे ये पॉइंट जैसे देखिए ये पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है कोई भी एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट नहीं है लेकिन ये जो पॉइंट्स है अगर आप सपोज ये एम देख रहे हो तो ये एक एक्सिस के ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप एन देखते हो तो ये भी एक एक्सिस के ऊपर है तो इनके कॉर्डिनेट्स क्या होंगे तो अगर आप इसको लेके समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा जैसे जब ये पॉइंट यहाँ पे है तो हम अगर इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो एक्स पे थ्री रहेगा और अगर यहाँ पर चलेंगे तो वाई पे वो फोर रहेगा तो इसका कॉर्डिनेट थ्री कॉमा है लेकिन अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर बना दूँ यहाँ पर ऐसा करके तो अब अगर आप एक्स पे आते हो तो वापस से वो थ्री है लेकिन फोर वाई पे चलते हो तो वो थ्री बन जाते हैं तो अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो थ्री कॉमा थ्री बन जा रहा है अगर ये पॉइंट अब जंप करके यहाँ पे आता है और मैं आपसे पूछूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है तो आप बताओगे कि ये पहले थ्री है क्योंकि पहले एक्स पे देखना पड़ता है फिर वाई पे अगर चलोगे तो वो टू है तो थ्री कॉमा है फिर उसी तरह अगर अब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो एक्स पे थ्री है और वाई पे वन है तो इसका कॉर्डिनेट थ्री कॉमा वन आएगा लेकिन अब फिर से ये पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाता है तो एक्स पे थ्री है थ्री लेकिन y पे क्या हो गया जीरो क्योंकि यहाँ पे फोर था तो फोर लिखा थ्री था तो थ्री लिखा टू था तो टू लिखा वन था तो वन लिखा और अब जैसे यहाँ पे आता है तो ये जीरो हो जाता है तो उसका कॉर्डिनेट जीरो हो जाता है तो m का जो कॉर्डिनेट है यहाँ पे m का जो कॉर्डिनेट है वो है जीरो कॉमा सॉरी थ्री कॉमा जीरो थ्री कॉमा जीरो तो आपको समझना क्या है कि x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आता है तो पहले तो जिस पोजिशन पर जैसे अगर यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया एल तो x पे वो माइनस टू पे तो उसका पहला मा
क्योंकि ये है x y एक्सिस पे और इसीलिए इसका जो कॉर्डिनेट रहेगा उसमें x ज़ीरो रहेगा या आप ऐसा समझिए कि अगर सपोज इसी पॉइंट को लेते हैं और इसका नाम फिलहाल n है ऐसा समझिए तो अभी इसका जो कॉर्डिनेट है वो है थ्री कॉमा फोर इसको हम बोल सकते हैं इसका कॉर्डिनेट थ्री कॉमा फोर फिर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं यहाँ पर तो अब अगर आप x देखते हो तो x आ जाता है टू और y रहता है फोर तो इसका बन जाएगा थ्री कॉमा सॉरी टू कॉमा फोर तो आप लिखोगे इस पॉइंट का सपोज यहाँ पे पॉइंट है तो उसका कॉर्डिनेट लिखोगे टू और y पे है फोर फिर वो पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे तो उसका x वाला पहले अगर आप देखोगे तो वन है और y अगर आप देखे देखोगे तो फोर है और फिर ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है तो x अगर आप देखोगे तो ज़ीरो हो गया और y अगर आप देखते हो तो वो फोर है और इसीलिए उसका कॉर्डिनेट ज़ीरो का मैं फोर होता है और ये दूसरी चीज़ है कि अगर आप ट्रिक से समझोगे तो y के ऊपर जो भी पॉइंट है उसका x हमेशा ज़ीरो रहता है और y पे जिस पे रहेगा वो जैसे माइनस टू पे है तो माइनस टू रहेगा और एक्स ज़ीरो रहेगा तो y पे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उसका एक्स ज़ीरो रहेगा और एक्स पे जितने भी पॉइंट रहेंगे उसका वाई ज़ीरो रहेगा और ये चीज़ हमको इसके पहले वाले उसमें देखने का था तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो m जो है वो x पे है तो m 2 के प्लेस पे तो m का जो कॉर्डिनेट रहेगा वो 2 रहेगा और सिंस x पे तो उसका y 0 रहेगा और अगर n को आप देखते हो तो n सिंस y पे है तो उसका x 0 रहेगा और y 3 रहेगा और पहला वाला हमेशा x होता है इसके लिए ज़ीरो पहला है यहाँ पर ज़ीरो सेकेंड टाइम है क्योंकि सेकेंड वाला वाई होता है तो चलिए और भी कोई चीज़ें हैं या चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सेवन पॉइंट वन शुरू करेंगे जैसे ये देखिए कि अगर कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट जैसे अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो अगर आप एक्स पे देखते हो तो आपको प्लस मिलेगा और अगर आप वाई पे देखते हो तो आपको प्लस मिलेगा तो प्लस और प्लस उसी तरह अगर आप कहीं पे भी इस क्वाड्रेंट में आप पॉइंट लेते हो तो उसका एक्स जो है वो हमेशा प्लस में रहेगा और वाई भी प्लस में रहेगा इसके लिए हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नंबर होता है जो भी पॉइंट होता है उसका दोनों भी एक्सिस जो है वो पॉजिटिव रहता है इसके लिए प्लस और प्लस वाले हमेशा फर्स्ट क्वार्टर में रहेंगे सेकेंड क्वार्टर में चलते हो अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर तो अगर एक्स पर आप चलोगे तो माइनस है माइनस और वाई पर अगर आप चलोगे तो प्लस है तो प्लस है तो सेकेंड क्वार्टर में जो भी नंबर होते हैं उसका जो फर्स्ट कॉर्डिनेट रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और सेकेंड वाला पॉजिटिव रहेगा तो माइनस और प्लस करके अगर कोई कॉर्डिनेट है तो वो सेकेंड क्वार्टर में रहेगा तो प्लस और प्लस है तो वो फर्स्ट क्वार्टर में दोनों भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वार्टर में है फर्स्ट नंबर नेगेटिव है सेकेंड नंबर पॉजिटिव है तो वो सेकेंड क्वार्टर में है दोनों भी नंबर अगर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे एक्स पे चलेंगे तो भी सब माइनस पे रहेगा वाई पे अगर आएंगे तो भी सब माइनस पे रहेगा तो सेकेंड थर्ड क्वार्टर में दोनों भी नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वार्टर में पहले एक्स अगर देखो तो सब पॉजिटिव है और फिर बाद में वाई अगर आप देखो तो सब नेगेटिव है तो प्लस और माइनस रहेगा तो नेगेटिव रहेगा और इसका हेल्प आपको अच्छी तरह होने वाला है जैसे हम फर्स्ट वाला सम्स कर रहे अगर ये वाला सम्स तो यहीं पर आपको इसका हेल्प होने वाला है जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमको दिया कि स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई तो पहला पॉइंट हमको ए दिया है जो माइनस थ्री और टू दिया है तो पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा या आप अगर देखोगे तो एक्स का जो नेगेटिव है वो यहाँ पर है माइनस और वाई का जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा अगर इस पॉइंट को हमको प्लॉट करना होता तो वो पॉइंट यहाँ पर आता था समवेयर यहाँ पर तो ये सेकेंड क्वार्टर में आएगा या आप ये आप समझोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा यहाँ पे दोनों भी प्लस होते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला माइनस और सेकेंड वाला प्लस होता है यहाँ पे दोनों भी नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे प्लस और माइनस होता है पहला पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑलवेज हमको पहले एक्स देखना पड़ता है फिर वाई देखना पड़ता है पहले एक्स देखना पड़ता है फिर वाई दोनों नेगेटिव पहले एक्स देखेंगे नेगेटिव फिर वाई देखेंगे पॉजिटिव पहले एक्स देखेंगे पॉजिटिव फिर वाई देखेंगे पॉजिटिव दोनों भी पॉजिटिव इसको देख के हम बता सकते हैं कि अगर दोनों भी नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वार्टर में है दोनों डेसिमल में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन साइन इनका दोनों भी प्लस है पॉइंट में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दोनों भी प्लस में है तो ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया दोनों भी प्लस में है फर्स्ट क्वार्टर हो गया दोनों भी प्लस में है फर्स्ट क्वार्टर हो गया एक प्लस है और एक माइनस है एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो फोर्थ क्वार्टर हो गया पहला प्लस है दूसरा माइनस है पहला प्लस है दूसरा माइनस है फोर्थ क्वार्टर हो गया ये देखिए अब यहाँ पे ज़ीरो आ गया स्टूडेंट्स और अगर ज़ीरो आता है तो ज़ीरो कब
इसके अंदर एक ज़ीरो है चाहे पहला ज़ीरो हो चाहे दूसरा ज़ीरो तो वो कभी भी क्वाड्रेंट पे नहीं रहेंगे वो लोग क्वाड्रेंट में नहीं रहेंगे बल्कि वो एक्सिस के ऊपर होते हैं और मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स पे अगर कोई पॉइंट वाई पे है तो उसका एक्स ज़ीरो होता है जैसे यहाँ पे एक्स अगर ज़ीरो ये एक्स का पोजीशन है और ये वाई का पोजीशन है अगर एक्स के पोजीशन पे ज़ीरो लिखा है मतलब वो एक्स पे नहीं है तो वो वाई पे है तो एच जो पॉइंट है वो वाई पे है यहाँ पर एक्स के पोजिशन पर नंबर है और वाई के पोजिशन पर ज़ीरो है तो वाई पे अगर ज़ीरो है मतलब वो वाई पे नहीं है वो एक्स पे है क्योंकि ट्वेल्व कॉमा ज़ीरो यहाँ पर आएगा इसके एक्स के ऊपर आएगा एक्स ज़ीरो है वाई नंबर है तो एक्स ज़ीरो है मतलब एक्स पे नहीं है जिसका ज़ीरो होगा वो उस पर नहीं है अगर एक्स वाले पे ज़ीरो है तो एक्स पे नहीं है ये वाई कॉर्डिनेट में है एक्स ज़ीरो है एक्स पे नहीं है ये वाई कॉर्डिनेट में है मतलब वाई एक्सिस पे है ये भी वाई एक्सिस पे है और यहाँ पर दोनों भी नेगेटिव है तो ये आ गया थर्ड क्वार्टर में तो आप ये दोनों इसको समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा आपको सिर्फ ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो एक्सिस पे कब होता है तो अगर मैं फिर से बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाला ज़ीरो है और फर्स्ट वाला एक्स होता है अगर एक्स ज़ीरो है तो एक्स पे नहीं है आप इतना समझिए जो कॉर्डिनेट ज़ीरो रहेगा अगर वाई ज़ीरो है तो वाई पे नहीं तो एक्स पे है एक्स ज़ीरो है तो एक्स पे नहीं वाई पे है एक्स ज़ीरो है तो एक्स पे नहीं वाई पे है एक्स ज़ीरो तो एक्स पे नहीं वाई पे है तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं और ये भी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर क्या लिखा कि इन विच कॉर्डिनेट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स Uh, मतलब किस कॉर्डिनेट में फोर पॉइंट्स हैं अगर हुज बोथ कॉर्डिनेट्स आर पॉजिटिव एक्स कॉर्डिनेट भी अगर पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है तो आपको पता है कि वो फर्स्ट कॉर्डिनेट पे हैं तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट कॉर्डिनेट सेकंड क्या लिखा कि हुज बोथ कॉर्डिनेट्स आर नेगेटिव जिसके दोनों भी कॉर्डिनेट्स कॉर्डिनेट्स मतलब वही एक्सिस के जो कॉर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट्स जो होते हैं वो अगर दोनों भी नेगेटिव हैं तो यहाँ पर ये एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है तो वो कहाँ पर आएगा तो वो थर्ड कॉर्डिनेट में आ जाएगा फिर देखिए x कॉर्डिनेट इज़ पॉजिटिव पहला वाला पॉजिटिव है एंड द y कॉर्डिनेट इज़ नेगेटिव सेकेंड वाला नेगेटिव तो पहला पॉजिटिव और सेकेंड नेगेटिव तो वो फोर्थ कॉर्डिनेट में आ गया फिर x कॉर्डिनेट इज़ नेगेटिव पहला नेगेटिव है और सेकेंड मतलब y कॉर्डिनेट इज़ पॉजिटिव तो y पॉजिटिव है क्योंकि सेकेंड y होता है पहला x होता है ये आपको याद रखना है हमें अच्छी तरह तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वार्टर में तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है कि ड्रॉ द कॉर्डिनेट्स सिस्टम ऑन ए प्लेन तो एक प्लेन ड्रॉ द कॉर्डिनेट सिस्टम ऑन ए प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स तो हमको क्या करना है कि एक प्लेन में मतलब एक ग्राफ पेपर में uh, हमको कॉर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है और उसके बाद फिर ये पॉइंट्स वहाँ पे प्लॉट करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए पहले एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और उसके ऊपर हमको पहले एक हॉरिजोंटल uh, लाइन बनाना है जिसका नाम क्या रहेगा एक्स एक्सिस तो चलिए एक हॉरिजोंटल लाइन बना दिया सपोज और उसका नाम दे दिया हमने एक्स एक्सिस फिर इसी के ऊपर आपको एक वर्टिकल लाइन बनाना है जिसका नाम रहेगा वाई एक्सिस तो चलिए इसको एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं और इसका नाम हो जाएगा वाई एक्सिस फिर आपको पता है कि ये ओरिजिन है और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं और फिर इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहेगा तो यहाँ पर सब नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर फिर आपको ये भी पता है कि एंटी क्लॉक घूमेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा ये नीचे की तरफ जाएगा तो सारे पॉजिटिव नंबर ऊपर आ जाएंगे और सारे नेगेटिव नंबर नीचे आ जाएंगे तो ऊपर की तरफ हो जाएंगे पॉजिटिव नंबर और नीचे की तरफ आ जाएंगे सबके सब नेगेटिव नंबर इस तरीके से तो चलिए अब इतना होने के बाद अब हमको ड्रॉ करना है पहला पॉइंट जिसका नाम L है और उसका कॉर्डेट है माइनस टू कॉमा फोर अब आपको ये समझना है कि माइनस टू कॉमा फोर को किस तरह प्लॉट करेंगे तो देखिए अब माइनस टू अगर आप देखते हो तो x पे माइनस टू होना चाहिए क्योंकि पहला एक्स होता है तो एक्स का माइनस ये है और सेकेंड जो है वो वाई होता है और वाई का फोर वाई का फोर ये नहीं क्योंकि माइनस फोर है और ये वाई है तो वाई का फोर यहाँ पर तो x का माइनस टू और y का फोर अगर इसको आप प्लॉट करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से जो फोर तक जाएगा क्योंकि फोर है और यहाँ से इस तरफ बनाना पड़ेगा जो टू तक आएगा तो देखिए माइनस टू था तो माइनस टू से हमने एक लाइन ड्रॉ किया फोर तक क्योंकि यहाँ पे y कॉर्डिन फोर पे है और फोर से हमने माइनस तक ड्रॉ किया क्योंकि एक्स उसका माइनस है तो ये है वो पॉइंट और फिर इसका नाम हम लिख देंगे कि एल माइनस सेकेंड हमको क्या बोला है कि m रहेगा और फाइव कॉमा सिक्स रहेगा तो x का फाइव यहाँ पे आ गया और y का जो सिक्स है वो यहाँ पे आ गया ऊपर की तरफ चलिए हम ले लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से तो यहाँ पे सपोज x सिक्स है और एक चीज़ और बता दूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं कि आप
और इसका कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे m फाइव कॉमा सिक्स इस तरीके से चलिए फिर ये जो है ये देखते हैं तो इस पर एन माइनस थ्री तो माइनस थ्री यहाँ पर है और माइनस फोर और माइनस फोर यहाँ पर तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऐसा और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर आ जाएगा वो पॉइंट और इसका नाम आपको लेना पड़ेगा एन तो माइनस और माइनस तो माइनस और माइनस हमको पता है थर्ड क्वार्टर में होता है माइनस और प्लस सेकेंड में होता है दोनों भी प्लस रहेगा तो फर्स्ट में होगा फिर चलिए ये देखते हैं ये प्लस और माइनस है तो इसको पहला प्लस है दूसरा माइनस है पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो फोर्थ क्वार्टर पे होना चाहिए और वैसे भी हम देखेंगे तो प्लस टू जो है वो ये है एक्स के लिए क्योंकि पहला एक्स है और सेकेंड जो वाई के लिए माइनस है वो ये है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर उसका कॉर्डिनेट आ जाएगा तो पहला ये ड्रॉ कर लेते हैं फिर ये ड्रॉ कर लेते हैं फिर ये वो पॉइंट रहेगा और इसका नाम देते हैं पी टू का वो माइनस थ्री तो चलिए ये वाला देखते हैं क्यू का जो एक्स कॉर्डिनेट है वो सिक्स है जो ये है और जो वाई कॉर्डिनेट है वो माइनस फाइव है जो ये तो यहाँ पे आना चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पहले सिक्स से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे फिर यहाँ से इधर आ जाएगा और ये वो पॉइंट हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा क्यू सिक्स को फिर देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक जो कॉर्डिनेट है वो ज़ीरो है और वो कौन सा है वाई और अगर y का कोऑर्डिनेट जीरो दिया है तो वो y पे नहीं होगा ये आप याद रखिए जिस के पोजीशन पे जीरो रहता है वो उस एक्सिस पे नहीं होता है यहाँ पे y के पोजीशन पे जीरो है तो वो y पे नहीं रहेगा और x के पोजीशन पे सेवन है तो डायरेक्टली x का जो सेवन है वहीं पे आपको प्लॉट करना है जैसे ये ये पॉइंट है यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं बनाया ये उसका पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा सेवन कॉमन जीरो उसी तरह अगर यहाँ पर देखते हो तो एक्स के जगह पे जीरो है अगर एक्स के भी जीरो है तो एक्स पे नहीं रहेगा वो जिसके प्लेस पे जीरो रहेगा उस पर नहीं रहेगा वाई पे माइनस फाइव है तो वाई का माइनस फाइव ये है तो उसका जो पॉइंट है टी जीरो का माइनस फाइव वो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट है जैसे मैंने डॉट बनाया आपको डॉट बनाना पड़ेगा देखिए ये इसका डॉट है और ये इसका डॉट है चलिए यहाँ पर बन गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर फिनिश होता है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं तो चलिए ये सेवन पॉइंट वन यहाँ पर ख़त्म होता है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेवन पॉइंट टू में थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स